江州首富江淮民酒后坠海溺亡，尸身已打捞上岸。江先生，接个活。你知道我姓江，你是江淮民的弟弟，江淮音。看来你很了解我。我还知道，江淮民是你杀的。别看了，这件事儿只有我一个人知道。你是谁？这不重要。你大哥的继承人只有你的大嫂唐韵和你的侄子江之玉。就在刚刚，你又杀了唐韵。你有办法？不如与我合作，我扮演你死了的大嫂，跟你的侄子平分遗产。嗯，危险。知道自己有几条命吗？嗯，刚刚不算是威胁，这才是威胁你。你居然偷拍了我杀江淮民的照片，到底是谁？一个贪图荣华富贵的女人，江淮音，你杀了我舅舅，又害了小少爷。我一定要亲手送你下地狱！这就是江府，不错吧？整座宅子和大半个江州的产业，很快就都是我们的了。江老爷魂归故里，起、啊。启灵。你就是老头子的继夫人，唐韵。你就是江府的小少爷，江之玉。舅舅，我去给你找大夫，你坚持一下。来不及了，你以后一定要好好照顾你弟弟兰里。太太，嗯，二爷请你去书房。二爷怎么了？嗯，你知道吗？江淮民给江之玉留了一封秘密的遗嘱。谁告诉你的？这不重要，重要的是他要在葬礼上公布这份秘密遗嘱的内容。而且呢，江淮民的所有遗产。全部留给江之玉来继承，跟汤也没有一丁点的关系。怎么可能？江淮民那么宠爱唐韵，为了他不惜弃子江之玉的母亲，怎么可能一分钱都没有？再说了，为什么要立两道遗嘱？宣布秘密遗嘱的前提是，唐韵在遗产分配之前身亡，说明江之玉已经知道了唐韵的死讯，已经被怀疑了。到时候再公布遗嘱的内容。他们公布你的身份，你我都得完蛋。江淮英会不会狗急跳墙杀了小少爷？我觉得是有蹊跷。江淮民与江之玉多年不曾联系，为什么会暗中立一个秘密遗嘱？你不要被人给骗了。你知道这江之玉、江淮民已经决裂，却不离开江家，是为了什么？为了什么？他说是因为一个丫头。哼。
真把别人当成傻子了，谁都能猜得出来，而不是为了江家的财产。丫头，小少爷，大当家说，明天收到赎金就放了你，你怎么不开心啊？茉莉，你跟我回江家吧，这土匪窝不是你的宝地。不行，我不能离开舅舅。你别这样嘛！我答应你，等我长大了就去江家找你。好，拉钩。离开了江家的财产，他一个摊子，能成什么气候？还真把自己当轻重啊！那二爷打算怎么办？去，赶在葬礼之前，把秘密遗嘱给我找出来。江家这么大。找一张纸哪有那么容易？找不到遗嘱，我只好提前在葬礼上安排狙击手。只要江之玉拿出遗嘱来，他就得死。而你，你就没有存在的必要了。那我怎么知道？二爷不是在拿着子虚乌有的借口，想要替我出局？嗯、我和二爷。现在可是一条船上的人，哪有什么我们呢？只有我和你。二爷，这是什么？十五年前我剿匪的时候啊，抓回了土匪窝二当家南起山的私生子，叫韩礼。这么巧，你也信，那就给你留个纪念吧。当然，你也可以选择找遗嘱，或者选择去找王林尸体。我找遗嘱。哎，这就对了吧？这是江之玉书房的钥匙，去，给我仔仔细细的找。这么多年，我府上一直用的是白茉莉，从未有其他的花出现。你若看不惯，大可以回到你的云州，跑到我江府上来指手画脚。那我们小少爷是喜欢白茉莉啊，那倒可惜了这么漂亮的花。我捡回去放在自己的床边，小少爷应该不介意吧？太太自便，我一个瘸子，还管不到你的床上去。那小少爷就早点休息了。等等，你很喜欢花儿啊？是啊。那你背后的人没有告诉你，唐韵对花粉过敏吗？骗我！如果是真的，江淮英不可能不告诉我。我花粉过敏，我自己怎么不知道啊？心理素质够可以的呀。你的主子没有看错人。我听不懂你在说什么。没想到你这样的女人，嘴还挺硬。我是哪种女人啊？为了钱，什么都能做。让开！小少爷，我就是茉莉啊。小莲，你不是缺钱吗？我给你介绍几个客人，这样你娘的病就有救了。好。我去，别过来！太太，太太饶命！太太，立刻滚出江家！滚！是是是是。太太，你别赶我走，我妈得了肺痨，需要这份工钱。我可以给你一笔钱，让你带你娘治病，但是从此以后，我是你唯一的主子，明白吗？是，谢谢太太。你去查查，江家有多少做过十五年以上的下人？你也可以选择找遗嘱，或者选择
去找南陵的尸体。十五年前，阿里才五岁，如果被江淮英带回家，下人应该有印象吧？江淮民的字，我可以模仿他的字迹啊。太太，这三更半夜的不在自己床上睡觉，跑到我的书房来干什么？小少爷呢？不在自己床上睡觉，跑这儿来干什么？我听到书房有动静，还以为贼进来了。在少爷的眼里，我和贼都是从江家拿钱，有区别吗？当然有区别了。你手握遗嘱。拿的钱是名正言顺的钱。少爷如果真的觉得我名正言顺，就不会试探我。你知道我为什么怀疑你吗？因为老头子从来不喜欢这种胭脂货。小少爷看着那么冷漠，没想到那么温柔啊！这样也觉得温柔吗？温柔啊！这样就不痛了。坐好。他、啊、给你多少钱？你什么意思？我说，那个叫你假扮腾韵的人，他给你多少钱？我可以给你双倍，好好考虑一下，要不要跟我在一起赚更多的钱？所以今天晚上来找我，是为了和我合作？你以为？葬礼之前给我答复。葬礼之前？为什么？这个你就不用操心了。最后再提醒你一句，要谨慎选择盟友，更要谨慎选择敌人。小少爷，我一直站在你这边呀。昨晚的事情，考虑的怎么样了？我太太二爷说了，叫你今晚早点休息，然后明天早点去领导。秘密遗嘱找到了吗？嗯嗯，给我，在我手里，二爷还不放心吗？蓝礼在你手上，我可是放心的很呢。什么意思？让我见蓝礼一面？不可能。不见也可以，证明他还活着。这个可以，不过你手上的遗嘱最好是真的。不过葬礼上，江之玉再拿出一份遗嘱来，你就陪他一起死吧。你都埋伏好了。嗯，我一回到江家，所有的一切就都安排好了。你快去看看江之玉去哪儿了。葬礼就快开始了，去！小少爷
来错灵堂了。这是我母亲安息的地方，你不该来。我来这里，当然是为了与小少爷谈合作的呀。你想通了？当然想通了。聪明啊。那小少爷能不能答应我一件事？说。不管今天小少爷要做什么，小心。狗急跳墙了。谢谢你的忠告。走吧，少爷到。到蒋少爷，你在你自己亲爹的葬礼上，让我们这些宾客等了这么久，不解释一下吗？张会长如果眼神够好的话，应该可以看出来我行动不便，能出席已是不易了。知道自己腿不好，更应该早一点出来，以此为借口，让我们多等了一个多小时，错过了葬礼的最佳时机。嗯，你就不怕被人说你不孝吗？都已经发丧了，还想要什么及时？更何况这是我江家的事。张会长如果想彰显孝道的话，大可以在自己亲爹的葬礼上好好表现，跑到别人家里来指手画脚，显得你很没有教养。你，我是江州商会的副会长，就连你亲爹也不敢这样对我说话呀！你在大庭广众之下质疑我的教养，嗯，你们江家还想不想在江中做生意了？张会长，你误，我没有质疑你的教养。只是在否认。江家的产业虽然不是我说了算，但若是没有我们江家，张会长的大房子和刚娶的九姨太太，又从何人？你，张会长，你，今日是我丈夫的葬礼，你不敬我夫君，羞辱我家人，将我这未完人置于死地，又将我江家置于死地呢？好了好了，少说两句吧。二爷，云州藏家老爷前来吊唁。谢谢在门口。云州唐家，这不是太太的娘家吗？看来是太太的父亲来了。哎呀，这哪有连月丈登门祭拜女婿的道理？不是让人家看笑话吗？先请唐老爷去偏厅等一下，我稍后。二叔，唐老爷不远千里赶过来，如此安排的话，可能有失礼数。小少爷有所不知。我与父亲已经多年不曾见面，如今这种场合见面也是尴尬，还是先请到偏厅休息吧。这么巧啊！我也与父亲多年未见，令尊与我父亲同岁，长辈年纪大了，见一面就少一面，还是直接请到正厅吧。多谢少爷提醒，这是我唐家的家事，不劳少爷操心。先将人请到偏厅去吧。太太，你既然嫁到了我们江家，就是我们江家的。太太的家事，自然就是我江家的事。太太见自己名正言顺的父亲，也需要考虑这么久。去把唐老爷请过来。将唐老爷带到正厅。有请唐老爷。您就是江少爷，请节哀，多谢关爱。女儿，你瘦了。父亲，这一路过来辛苦了。辛苦，父亲。太太，借一步说话。我可是唐女，认识唐老爷有什么问题？各位，在葬礼开始之前，我要向大家宣布一件事情。小少爷，今天各位宾客来此，是为了参加老爷的葬礼。你有什么事情，日后再说。我要说的，就是关于我父亲的事情。二叔。
。这件事情对于你来说，我至关重要。再大的事情也是江家的家事，小少爷，切莫乱了主子。太太，你虽然是我的长辈，但我作为江家的家主，在葬礼开始之前说句话，你也要死吗？只是小少爷。太太，少爷既然想讲话，那不要拦着呢。你有什么想说？说吧，我也很清楚。今天少爷到底有什么话要？不过在说之前呢，我要先宣读东西。其实呢，这个可以看出来，在我看着，你手里拿的什么东西？我父亲留给我的一柱佛法。小少爷，今天这个场合，遗嘱怕是不合适吧？你是在开玩笑？还有比在葬礼上宣读遗嘱更合适的场合吗？我看少爷才是在开玩笑吧。少爷怕不是因为老爷去世，难不不能自已，得失心疯了。来人，送少爷回房。退下。我是江家主母，你们连我的话都不听了吗？我是江家家主，谁敢动我动手？江之玉，我忘了你说什么了。你想让江家沦为笑柄？我们江家的笑话还少吗？在此之前，你们对我百般阻挠，那现在。是不是想保护我，然后堵住我的嘴？太太，日玉啊，你父亲的遗嘱，之前大家都知道了，你干嘛非要做这么没有意义的事？意义？二叔，一会儿你就知道。日玉啊，既然……你非要读这个遗嘱，好啊，那就读吧。不过我可提醒你，这可是你的选择。多谢二叔理解。第一种人，江怀民。江氏集团旗下所有的矿产、码头、银行、钱庄。钱产等一切不动产，由独子江之玉集。银行存款以及其他一切财产，由妻子程韵继承。附加条款：遗嘱于独子江之玉三十岁生日当日生效，如江之玉三十岁生日之前亡故，江氏集团的全部财产。捐献于江州市福利院。各位，遗嘱呢？我已经读完了，里面真的是一个字都没有提到你，二叔。二叔，你说你这么多年在我父亲身边鞍前马后、为首是瞻，真挺不值啊。至于啊，你有什么话，方直说。好，那接下来的话，我希望你能够满意。现在在我手中的呢，就是我们江家在今年所有的房产、企业、钱产，还有银行等十二项财产。今天我将这些全部赠与二叔，感谢二叔这么多年来对我父亲和我的支持。这都是一家人，干嘛这么客气？说了，今日的葬礼啊，还是要以你父亲的丧事为主吧。那这些啊。哎呀，既然，呃，你这么惦记着二叔，二叔肯定是要给你这个情的啊！葬礼继续，哎，葬礼继续啊！呵呵小少爷不是答应我不在葬礼上做任何举动吗？你指的是宣读秘密遗嘱？我确实没有将秘密遗嘱，也没有弄得现场鸡飞狗跳。我知道秘密遗嘱的消息。是你自己发出去的。你也是比我想象的要聪明得多，居然还留了一手串通好了唐韵的亲爹过来。你知道二爷会逼我偷遗嘱，想让我在二爷那待不下去，转而投靠你。轮不到你来管，你只不过是我的一枚棋子罢了。无论是投靠我，还是把你赶出去，只要江怀英的身边没有一个可用之人就够。小少爷这么多年都是这么过来的吗？放出这种消息会把自己置于险地。你不怕吗
，我怎么做还轮不到你来指挥？况且，如果命运遗嘱的内容真像江淮英听到的那样，你这个讲堂运的话，一分钱都拿不到，你这个假堂运就失去了利用价值。我相信不久，江淮英就会安排你。为君自尽。好心提醒你一句啊，潘老爷不远千里的，如果我是你的话。非得亲自安排妥当才可以。我今天的表现不错吧？你都死到临头了，还笑得出来？什么？你要杀了我？不是我，是江淮英。他连唐韵都敢杀，更何况……我该怎么办？爹。有人看着啊！我知道。啊哈，女儿啊，以后你在江家一定要……女儿记住了，女儿记住你的嘱咐了，女儿送你出去吧。好，好。你现在不能回唐家了，先去广城等我消息。可可是……什么？你还舍不得？你是想要赌，还是想要命？好，那我走，行了吧？现在门房换班，我送你出去。浪崽子，终于露出獠牙了。二爷若不擅动，自然也不会受伤。王老爷的事情为什么不商量？为了证明我是凭自己的本事留在江家，谁都动不了。好啊，你把你那个爹藏哪儿了？二爷不必操心，我一个孤儿，好不容易有了爹，自然会保他长命百岁，终身富贵。哎呀，这么提防我，你怕我把你踢出局？嗯。现在不怕了，我还要恭喜二爷拿了金陵所有的产业。江之玉，的确让我出乎意料，想不到你这个女人也同样让我出乎意料。告诉你，再赌一次，谁找不了你。江之玉的秘密遗嘱还在我的手上，二爷若是杀了我。也就拿不到了。见人照片，偷死遗嘱，没有一个人敢像你这么危险。我只不过是为了提醒二爷，别忘了带着兰里还活着的证据，与我交换秘密遗嘱。你二爷，二爷，门房截了私家侦探给少爷的资料，先给您过目。好，你出去吧。江之玉在查什么呢？我之前不是说过吗？我这个侄子是个情种，这些年一直在找一个丫头，而且花了大价钱调查资料。我倒想看看是个什么样的女人，让她惦记这么多年。他查就让他查好了。他现在丢了遗嘱，已经起了疑心。你在查他的文件，他怎么想？放心吧，只要找到这个女人，我肯定把她抓起来，留着日后有用。二爷笑什么？江之玉心心念念的女人已经死了，看看车祸而亡，连那照片都没留下来。哎呀，真是太好了！这下我倒想看看她是什么样的表情，是不是比死了亲爹还难受？最好动静闹大点，让那帮宗族的老家伙都知道她什么德行。二爷。我有点不舒服，我先回去睡觉了。太太，奴婢打听过了，在江家做了十五年以上的，就四个人。江家是世家大族，下人至少上百人，怎么可能就四个？奴婢仔细查看了一下，听说十五年前少爷被陀飞绑架了一个月。是二爷亲自交了赎金救回来的。据说，当时正遇上土匪内斗，打起来了
，那个来交接的土匪二当家叫蓝启山的，想独吞那份赎金。我们二爷的腿就是他打伤的，所以才让二爷叫人杀了。不是这样的，太太，你继续说。二爷当晚回来，江家就发生了一件大事儿。这次江老爷就下令，所有人不许再说了，家里的下人也就陆陆续续的被打发走了，就剩下这四个。他们有没有说过什么事情？不清楚。这四个人当时分别负责后厨和花园，离内宅比较远，对当时的事情不知道，因此才被留下来的。什么事能让江家如此忌惮？江淮一回来那晚，那不就是舅舅被杀，阿敏被带走的那个晚上？江少爷，这么晚了，有事情吗？小少爷。请进，小莲下去。是，小少爷这么晚来是有什么事吗？江淮英拿走了我的文件，你知道吗？为什么不拦住他？我怎么拦得住他？快去给我找回来！现在是凌晨了，就是因为凌晨才让你去的。你凭什么会认为我能进入他的房间？你真以为我能让他上床睡吗？这跟我有什么关系？你，我知道你一直在找那个姑娘的下落。你理智一点，你让宗祠的人怎么看你啊？江淮英告诉你的，那份文件对我来说很重要。去啊！能不能说说你的少爷脾气？你就这么沉不住气势吗？你懂什么？江淮英看到那份文件就会把他抓回来威胁我，我要知道他在哪才能保护他。你怎么保护？你有所保护的人就会有人反对。你这样如何执掌江家呀？这是两回事。不过你放心，只要你拿到文件，这。就是你的。地契，这是东江上好的一百亩水田，对于你这样的人来说，足够。<音>